हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जो आज की क्लास है वो है थर्ड ट्रिमेस्टर के ऊपर यानी सिक्स मंथ से लेके नाइन्थ मंथ तक हमें तीन महीने में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो सके और बच्चे की जो ग्रोथ है वो ठीक हो सके तो उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम जो बेबी की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करे और हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करे तो उसके इस ये जो टाइम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हमारे जो बेबी है उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है और दूसरा उसमें क्या है जो उसके संस्कार हैं वो हम इस टाइम में बना सकते हैं उसको बहुत कुछ सिखा सकते हैं योगा अगर हम करते हैं मेडिटेशन करते हैं प्राणायाम करते हैं तो उससे वो बहुत कुछ सीख सकता है इस टाइम में तो उसके अकॉर्डिंग हमने आ, कुछ पैकेज तैयार किया है जिसमें आसन है प्राणायाम है और मेडिटेशन है सबसे पहले हमारी जो बैठने के लिए हम कुशन या ब्लॉक का यूज कर सकते हैं इसमें आपने कुशन के ऊपर बैठना है ताकि आपके बेबी को ग्रोथ के लिए पूरी तरह से स्पेस मिल सके इसमें आपने दोनों हाथों को दोनों पैरों को ज्वाइन करना है ठीक है नीज को स्ट्रेट रखना है स्लो स्लो अप और डाउन करना है इनहेल करना है डाउन स्ट्रेच करना है स्लो बोले स्ट्रेच करना है और एट सेल में अप करना है अपने नेक को रोटेट करना है 
स्लो को स्लो रोटेट करना है ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे पूरे अवेयरनेस के साथ
3, then 4, 5, then we will do the same thing. 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. Next, we will do the same thing. We will do the same thing. अपने दोनों नीज को खोल लेंगे मैक्सिमम और स्लो स्लो नीचे बैठ जाएंगे अपने हिप्स को अपने हील्स के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे आगे की साइड अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे जितना आप इजीली कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार के बाद अपने नीज की मूवमेंट करनी है ये फॉर्म और दूसरी लेग को आपने स्ट्रेच करके रखना है ही नीचे टच करनी है देन चेंज टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन राइट नी को स्लोली बैंड करना है 
और अपने दोनों हैंड्स को आप लेके जाए जितना आप अब लेके जा सकते हैं ऊपर देखिए
लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे इनहेल करेंगे ऊपर स्ट्रेच करेंगे आज से ही करते हुए आपने नीचे झुकना है जितना आप इजिली झुक सकते हैं अपने एंकल ज्वाइंट को होल्ड करेंगे और सामने देखेंगे बनानी है फर्स्ट जो हमारे टू फिंगर्स है उनको आपने थाम के पास 
नीचे लगाना है रूट के ऊपर और फिर थम और रिंग फिंगर का आप यूज करेंगे नोस्टर्स को बंद करने के लिए और खोलने के लिए जैसे आपने लेफ्ट नोस्टर से सांस लेना है पहले फिर राइट नोस्टर से सांस को छोड़ना है फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से सांस को बाहर निकालना है तो हमारी जैसे तीन नाड़ियाँ होती है मुख्य रूप से तीन नाड़ियाँ हैं ईड़ा पिंगला और सुषुमना तो आप ईड़ा से सांस लेंगे पिंगला से बाहर निकालेंगे फिर पिंगला से लेंगे और ईड़ा से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा जो इस टाइम में हार्मोनल चेंजेस आते हैं उनको बैलेंस में करेगा हार्मोन्स को बैलेंस में करेगा स्ट्रेस को कम करेगा और ब्लड प्योरिफिकेशन इससे फास्ट होगा तो आप स्टार्ट करेंगे लाभ से भी उसके बाद हम दूसरा प्राणायाम करेंगे दूसरे प्राणायाम में इसी का वेरिएशन है नाड़ी शोधन है वो भी तो नाड़ियों की शुद्धि के लिए इसमें आपने तीन बार लाख नोस्टर से सांस लेना है और छोड़ना है और तीन बार राइट नोस्टर से सांस लेना और छोड़ना है सेम नोस्टर से ही आपने स्लो स्लो इनहेल करना है एक बार आप देख लीजिए Then three times with right nose to sit, inhale to exhale. इस प्रकार को three three times दोनों nose to sit करने के बाद, फिर आपने एक साथ both nose to sit सांस को inhale करना है. Then mouth से exhale करना है, slow slow exhale. Three rounds आप daily इसके कीजिए. उसके बाद तीसरा प्राणायाम करेंगे उच्चाई प्राणायाम उसमें आपने अपने थ्रॉट को टाइट रखते हुए स्लो स्लो इनहेल करना है और फिर स्लो स्लो एक्सेल करना है थ्रॉट से ही इनहेल करना है थ्रॉट से एक्सेल करना है जो पूरी अवेयरनेस है वो हमारे थ्रॉट के ऊपर रहेगी हमारे शुद्धि चक्र के ऊपर रहेगी प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है मोस्टली हमारे जो थायराइड से जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं तो उनमें इम्बैलेंस हो जाता है कई बार हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड भी हो जाता है तो उसको बैलेंस में करने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है और दूसरा हमें स्ट्रेस जो होता है उसको कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है तो इसमें आपने क्या करना है एक बार आप देख लेंगे खेचरी मुद्रा में क्या करना आपने टांगों को ऊपर की साइड उल्टा करके पीछे लेके जाना है अपने थ्रॉट की तरफ लेके जाना है बैलेंस से टच करना है देख लीजिए इनहेल बाद हम करेंगे ओम चैंटिंग 
ओम चैटिंग बहुत ही इफेक्टिव है प्रेगनेंसी के दौरान बिकॉज जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसको ओम की जो वाइब्रेशन है वो ठीक करती है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर ओम चैटिंग का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है तो उसमें हम ओम के साथ क्योंकि ओम ईश्वर का नाम है प्रणव इसको कहते हैं तो ओम के माध्यम से हम पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर तो उसमें करना क्या है ओम तीन अक्षरों से बना ओ अ उ और म तो हमने सबसे पहले अ का उच्चारण करना है और अपने नाभि चक्र के ऊपर ध्यान करना है फिर ओम में जब ओ बोलेंगे ओ का उच्चारण करेंगे तो अपने हार्ट चक्र के ऊपर ध्यान करेंगे और उसके बाद जब मौ का उच्चारण करेंगे तो अपने विशुद्धि चक्र के ऊपर ध्यान करेंगे अपने थ्रॉट चक्र के ऊपर तो नाभि से आपने स्टार्ट करना है इसको और पूरी अवेयरनेस के साथ बोलना है और इनहेल जितना हम लंबा करेंगे उतना ही हमारा ओम भी लंबा होगा तो जितना हम लॉन्ग करेंगे उतनी ही बॉडी के अंदर वाइब्रेशन को हम फील कर पाएंगे हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो वाइब्रेशन होगी ओम के उच्चारण से उसको हम अच्छे से फील कर पाएंगे तो इसको हमने 11 बार 24 बार करना है जितना आप कर सकते हैं ठीक है तो फाइव टाइम्स तो मिनिमम करें ही करें तो इससे क्या होगा बेबी के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हम पॉजिटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इमोशनल जो क्वेश्चन है वो भी बढ़ेगा और हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करने की जो पावर है वो बढ़ेगी तो इसमें आपने क्या करना है दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है ये टिप्स टच करना है इससे क्या होगा हमारी जो एनर्जी है उसका फ्लो जो है ऊपर की तरफ होगा सहस्रार चक्र की तरफ होगा जब हम ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगाते हैं स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपने आइज क्लोज करना है और बोलना कैसे एक बार आप देख लीजिए बेनिफिट है वो कई गुना हो जाएगा बिकॉज सूर्य का तेज सूर्य की 